ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਜੁੰਡਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੰਝੂ ਹੋਰ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਰਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਫਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਜੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਕੋਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ 25 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾ ਨਮਾ ਕਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਐਡੂ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਤੀਆਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ 20 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮਨਮਟਾਪ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੱਖੋ ਬੱਖਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਸਿੱਟਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਬਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਐਡੂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਵੱਜਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਐ ਐਡੂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਐ ਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਐ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਐ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਐ ਉਹ ਯਾਰ ਭਰਾਵੋ ਮਾਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਐ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੀਲ ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦ